We are done up to the acknowledgement thing. Yes. We were actually doing the model format of section 41A notice. Right? that the notice should contain the warnings. So we had read the warnings that must be contained in the notice itself, that how a person can be arrested for violation of the notice of appearance. So we had read up till that. And this acknowledgement part that the police officer must give an acknowledgement of compliance. If the accused person or the notice appears before the investigating officer for interrogation, then an acknowledgement should also be given so that the person should also have a documentary evidence as to his participation in the proceedings. So this was the model format of section 41A notice. <clears throat> Then our next condition as imposed by Amandeep Johar case was this was the point the concerned suspect or accused person so suspect or accused anyone can be issued a notice under section 41A so the concerned suspect or accused person will necessarily need to comply with the terms of the notice under section 41A and attend at the requisite time and place. Should the accused be unable to attend at the time for any valid and justifiable reason, the accused should in writing immediately intimidate in writing. So this is a right given to the accused person that in case he is unable to attend at that particular time, then he should express his inability in writing, intimate the investigating officer, and seek an alternative time with a reasonable period. Right. So within a reasonable period here, the accused himself may indicate some date that, sir, I am away. I will be available on the 17th of December. So please give me a date on or after 17th, right? So this reply should be in writing. <coughs> so alternative reasonable time, which should ideally not exceed a period of four working days. So, four days. Relaxation of four days. So, which should not ideally exceed a period of four working days from the date on which he or she were required to attend, unless he is unable to show justifiable cause for such non attorney. So, he has to show a justifiable cause. So, for four weeks, time, accused. It can be seven days also. Say he is away, he is in Sri Lanka, he is in Maldives, right? Or he is <clears throat> unable to come because of some physical inability, some physical indisposition. Then obviously, this is a reasonable excuse and he can be given a longer time, right? Medical excuse, subse zada use kiye jane wala excuse hai, to usko lamba period bhi diya ja sakta hai. So we say he is four days. Yeah, four days is Zyada B if he has a justifiable excuse for non tendence Right? Next, <laughs> guideline given by Delhi High Court in Amandeep Johar case. Uh, should I move ahead? 
Let's scroll down. Unless it is detrimental to the investigation, the police officer may permit such rescheduling. However, only for justifiable causes to be recorded in the case diary. So, if the police officer has given time, so that must be recorded in the case diary, so that the police officer should not forget it later, or should not retreat from what he had allowed. So unless it is detrimental to the case, अगर ये investigation के लिए घातक ना हुआ, घातक हो भी सकता है, जैसे हो सकता है कि these four days could be enough for a person to cause disappearance of evidences. If the moment he receives a notice under section 41A, he would be alarmed. है नहीं? Alarmed हो जाएगा वो, और alarmed होने के बाद हो सकता है कि वो documents को suppress करना चाहे, हो सकता है कि वो विटनेसेस को इंड्यूस करना चाहे राइट right. और ये मैंने कल भी आपको बताया था विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि देयर आर मेनी फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड लाइक व्हाट इज द अथॉरिटी द अक्यूज्ड इज एंजॉइंग इन हिज प्रेजेंट स्टेटस अपने प्रेजेंट स्टेटस में वो कौन सी अथॉरिटी एंजॉय कर रहा है जैसे डायरेक्टर है अगर कंपनी का तो फिर तो बड़ा ही अथॉरिटेटिव उसका स्टेटस है Do you know how to switch it off? Can you try? I'll speak without the mic. If only you can reach up to the switch. Can you enhance volume? Please, thank you. It's enough. So, if it appears to the police officer that it would be detrimental to the investigation, then he would not give permission. And if he thinks that it won't be detrimental, so okay, the police officer will give the permission, but then he must record in the case diary. This should be recorded in the CD, right? So. Unless it is detrimental to the investigation, the police officer may permit rescheduling. However, only for justifiable causes to be recorded in the case diary. Should the investigating officer believe that such extension is being sought to cause delay to the investigation, or the suspect or accused person is being evasive by seeking time, police wale ko agar lagta hai ki sirf ye bahana hai. डिलेइंग टैक्टिक्स है डिले करने का यह चाल है देन ही विल डिनाई सच रिक्वेस्ट तो वो डिनाई सच रिक्वेस्ट एंड मैंडेटरीली रिक्वायर द सेट पर्सन टू अटेंड तो ही कैन कंपेल द सेट पर्सन टू अटेंड एंड इफ द पर्सन डज नॉट अटेंड देन यू नो द कॉन्सिक्वेंसिस ही विल डेफिनेटली बी अरेस्टेड फॉर the breach of the terms of section 41a right compliance may be wo arrest ho sakta hai non compliance mein to definitely he will be arrested right <coughs> next guideline given by amandeep johar a suspect or accused theek hai likh liya aapne have you written a suspect or accused on formally receiving a notice under section 41a and appearing before the concerned officer for investigation interrogation at the police station may request the concerned io for an acknowledgement ye to uska right hai getting an acknowledgement after he has complied with the terms of the notice of section 41a after he has recorded his attendance it is his right to seek acknowledgement 
So an option has been given to him, right? And if he insists, then acknowledgement must be given by the police officer. So he may seek for an acknowledgement from the investigating officer. This is his right. Statute me to nahi. This is not in the statute. Yes, sir. But it is in the judgment. At least in Delhi, this is a mandatory requirement because Delhi is within the jurisdiction of Delhi High Court, and for other jurisdictions, this is a precedent that may be followed by the respective state governments. <coughs> Shall we move ahead? In the event, the suspect or accused is directed to appear at a place yeah, other than right. the police station. Now, this is a new situation. Delhi High Court says, agar usse kaha gaya hai, appear hone ke liye lekin police station mein nahi, at a place other than police station, the suspect will be at liberty to get the acknowledgement receipt <clears throat> at liberty to get the acknowledgement receipt attested by an independent witness if available at the spot. Requirement of attestation. Yes, you have to remember this Delhi Judicial Services. Right. And maybe in other judicial services also, if they give you a question on Amandeep Johar case, so yaad rakhna hoga or aapki practice ke liye bhi. राइट कि अगर पुलिस वाले ने किसी और जगह बुलाया तो एक तो इस बात से हमें यह पता चल जाता है और हम सेक्शन में भी यह जानते थे कि नोटिसी कैन बी कॉल्ड एट अ प्लेस अदर देन द पुलिस स्टेशन आल्सो पुलिस स्टेशन के अलावा भी किसी जगह पर बुलाया जा सकता है सेक्शन 41 ए डज नॉट मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर to summon the notice at the police station only. So it can be a place other than the police station. See? Right? Us case may jab acknowledgement melunga. I am the notice and I am seeking acknowledgement. So phir, may ek independent witness jo has pass available independent who is not a police officer. से उसकी अटेस्टेशन भी डिमांड कर सकता हूं राइट अटेस्टेशन बाय समवन हु इज अराउंड एन इंडिपेंडेंट विटनेस एट द स्पॉट इफ अवेलेबल एट द स्पॉट इन एडिशन टू गेटिंग द सेम अटेस्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हिमसेल्फ तो आईओ से भी राइट और एक इंडिपेंडेंट विटनेस से भी तो अब जैसे कि आपको एक बताता हूं आंध्र प्रदेश से पुलिस की एक टीम आई दिल्ली राइट 41 ए का नोटिस सर्व करने के लिए अब 41 ए का नोटिस सर्व करने के लिए यहां वो आई पुलिस टीम तो उन्होंने नोटिस को दिल्ली की एक दूसरी जगह जो मंदिर मार्ग है ईओडब्ल्यू वहां बुलाया कि वहां आओ उसके बाद फिर उन्होंने लोकेशन चेंज कर दी क्योंकि दैट वॉज संडे और संडे को हमारा ईओडब्ल्यू मंदिर मार्ग बंद होता है तो उन्होंने बुलाया एट अ प्लेस नियर गुरुद्वारा वो तनाव प्लेस के पास गुरुद्वारा है तो वहां पर बुलाया तो वहां पर उन्होंने ही इंसिस्ट किया कि अपने साथ एक विटनेस ले आओ क्यों क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है कि हम तुम्हें एक्नोलेजमेंट जब देंगे तो विटनेस से साइन कराना होगा तो ऐसे रास्ते में किससे साइन कराएंगे आम आदमी डरता भी है ना राइट right. तो अपने साथ तुम ही ले आओ यू फेच समोंग विथ यू और उससे साइन करा लेंगे तो इन दिस वे एक्नोलेजमेंट वॉज साइन बाय एन इंडिपेंडेंट विटनेस राइट और आयु ने तो साइन किया ही उस पर यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक विटनेस इंडिपेंडेंट विटनेस का साइन चाहिए नाउ हियर इंडिपेंडेंट वर्ड सिग्निफाइज दैट वन हु इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर राइट कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन हा ही कैन बी अ पुलिस ऑफिसर नॉट कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है एक पुलिस ऑफिसर आम आदमी भी तो है इज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल राइट 
अगली गाइडलाइन अमनदीप जौहर केस में दी अद्यूली इंडेक्स लिख लिया ना अद्यूली इंडेक्स बुकलेट कंटेनिंग सीरियली नंबर्ड नोटिसेस इन डुप्लीकेट कार्बन कॉपी फॉर्मेट शुड बी इश्यूड बाय द एसएचओ टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द नोटिस शुड नेसेसरीली कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स राइट तो ये थोड़ा जल्दी कर लेंगे दीज आर बोरिंग इलेबोरेट डिटेल्स तो जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बुकलेट होगी उसमें डिटेल्स क्या क्या होने चाहिए तो सीरियल नंबर पहला तो सीरियल नंबर होना चाहिए दूसरा केस नंबर तीसरा डेट एंड अपियरेंस राइट डेट ऑफ अपियरेंस टाइम ऑफ अपियरेंस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई और एक स्लिप ऑफ एक्नोलेजमेंट बना बना एक स्लिप होना चाहिए पूरी बुकलेट पकड़ाना है कि ताकि आईओ जाए और जाकर ये सारा साइन कराकर ले आए राइट right. तब जाकर मानी जाएगी कि सेक्शन 41 ए हैज बीन ड्यूली सर्व एंड ड्यूली कंप्लाइड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं देखा क्या क्या होना चाहिए बुकलेट में अब ये सब हमें जानना चाहिए अगर हमारे पास कोई नोटिस आती इस तरह की तो वी हैव द राइट टू इंसिस्ट मिस्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्नोलेजमेंट स्लिप कहां है दिखाओ विटनेस अटेस्टेशन कहां पे होगी बताओ राइट दी आई ओ शेल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीड्योर अब ये फॉलोइंग प्रोसीड्योर फॉलो करना है और जहां शेल लग गया आईओ को फॉलो करना मतलब एक्यूज या सस्पेक्ट का अधिकार है ये दिस इज अ राइट इवॉल्व बाई जुडिशियल प्रेसिडेंट और वो राइट right क्या है पहला दी ओरिजिनल इज सर्व ऑन दी एक्यूज और सस्पेक्ट ओरिजिनल कॉपी एक्यूज को देनी पड़ेगी राइट कार्बन कॉपी इज रिटेन बाय दी आई ओ इन द केस डायरी वो फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जमा किया जाएगा बाद में राइट right? The the original is served on the accused. Carbon copy will be retained by the investigating officer. Third procedure is used booklets are to be deposited by the आईओ with the SHO. एच ओ वही बुकलेट जो साइन वाइन किया हुआ है एक्यूज से साइन कराया होगा विटनेस से साइन भी हुई होगी राइट right. वो जाकर एस एच ओ के पास जमा करा दे who shall retain the same till the completion of the investigation and submission of the final report or final report jab aa jaye to ye sari cheeze fir magistrate ke paas jama karani hai to section 173 mein jo final report yani ki chalan ya charge sheet jab jama hoga to ye bhi ek document hoga jo uske sath jana chahiye unless and until the magistrate requires it first jaise ye bhi ho sakta hai ki jis sessions court mein aapne अगर मान लीजिए कि 41 ए के नोटिस के बाद ही एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई थी तो जिस सेशंस कोर्ट के पास बेल एप्लीकेशन लगाई सेशंस कोर्ट चाहे तो ये मंगा सकता है पुलिस से ये देखने के लिए कि वाकई एक्यूज जो कह रहा है जो क्लेम कर रहा है कि उसने कंप्लायंस किया कंप्लायंस किया कि नहीं किया, किया है तो दैट कैन बी ए गुड ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल राइट अदरवाइज दिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट शुड Go along with these documents. ये सारी documents फिर magistrate के पास submit कर दिए जाएंगे right? So used booklets are to be deposited by the investigating officer with the SHO, who shall retain the same till the completion of the investigation and submission of the final report under 173 subsection 2 of the CFR. राइट सो यूज बुकलेट्स आर टू बी डिपोजिटेड बाई द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद्यू शेल रिटेन द सेम टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट अंडर सेवन सेवेंटी थ्री सबसेक्शन टू ऑफ द सी आर पी सी द पुलिस डिपार्टमेंट शेल फ्रेम appropriate rules for preservation and destruction of such booklets destruction will be done right only after it has been shown to the magistrate and if the magistrate so allows otherwise let it remain in the file to police department ko ye rules frame karne hain matlab ki court ne yahan par koi interference nahi dikhai let that be done in accordance with the police manual as to what do they do with the documents right in the police manual 
procedure booklets in format identical to the above prescription with modifications having regard to statutory provisions in the forms of notices and acknowledgement shall be maintained ek line mein matlab ye hai ki abhi jo upar documents aapne dekhe uski destruction maintain hi karna hai uchit rahega shall be maintained kyunki jitne bhi procedures apnaye gaye hain investigation mein that is important and that must be maintained that must be preserved acknowledgement bhi preserve karni hogi ये माइक अरे उसको रहने दे माइक का देखिए कुछ मतलब इको कर रहा है नाउ वील फोकस ऑन द टेंथ पॉइंट टेंथ इज इंपॉर्टेंट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ बी आई ओ to comply with the mandate of the provisions of the crpc shall render him liable to appropriate disciplinary proceedings under applicable rules and regulations as well as contempt of court to jaisa ki arnesh kumar judgment pe humne padha tha wahan bhi likha hua tha ki if the guidelines laid down in arnesh kumar judgment are violated are breached by the police officer then it will be deemed as contempt of court right and contempt of court proceedings will also be started in addition to the departmental proceedings same is the case here the high court was adamant on this and has laid down that if the above mentioned guidelines are not properly followed are breached then not only departmental action will be taken against them whatever departmental action may follow in addition to that such investigating officer such police officer shall be liable for the offence of contempt of court for which the proceedings will be conducted by the high court having jurisdiction jis high court ki jurisdiction mein ye hai wo high court ka jo jurisdiction hai वही इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाएगा अरनेश कुमार जजमेंट में जैसे कहा गया वैसे यहां ये बात कही गई राइट उसके बाद के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं पब्लिसिटी शुड बी अंडरटेकन ऑब्वियसली यू रिमेंबर वंस आई टोल्ड यू दैट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज पब्लिकेशन ऑफ लॉ लॉ मस्ट बी पब्लिश right so that the people must know what the law is if a law has not been published then a person charged with an offence under that law will be treated unfairly right it is a failure on the part of the state that the state has not published it so where these guidelines are going to be the law of this land delhi land at least and where strict action can also be taken on the basis of this it is one of the principles of natural justice that it must must be given publicity because these are not only procedural guidelines these are substantive laws also why because they create certain rights and duties duties of police officer rights of the accused or suspect right don't you see that these guidelines have created some rights right so we may say that this is partly adjective in nature and partly substantive in nature and hence publicity must be given so publicity should be undertaken and pamphlets educating the public at large should be issued by the dcp of all districts the above information should be displayed at prominent places in police stations the subordinate courts the high court and made available to the state and district legal services authorities to inform the public of their rights and recourses 12th 13th point we are saying mamuli sa hai ye important nahi hai sun ke bhi reh jao may or may not note it down right training programs be specially formulated for police officers 
judicial officers to sensitize them towards effective compliance of 41A, 91, 160, 175 of the CRPC. Right. Like yesterday also, I mentioned this section 91. If you want documents of my family members, right, my brother, then why are you compelling me to do so? Right. Bank account number of my brother is his private thing. Right. Even if I'm brother, he is under no legal obligation to disclose the same to me. Is he? Is my brother under some legal obligation to disclose his bank account to me? No. So better you have the power under section 91, go to the court, get a summon for documents. Under section 91 CRPC, a summon for documents can be given. Mangali ji aap. Or jab saman jaye ga, chahe wo mere brother ko jaye, friend ko jaye, kisi ko bhi jaye. So zahir si baat hai, wo saman for documents ko comply karenge. Saman for documents jab jata hai to personally appear honi ki zirurat nahi hai. Right. Jo information mangi gai, jo document manga gaya, wo envelope mein dal kar, agar by post bhi court ke paas bhej ne kaafi. So you have that power to why are up, why you are after me? Ab aapne mujhe 41A ka notice dekke bulaya. Or mere se aap maang kya rahe ho? Mere se maang rahe ho ke apne sare dosto ke bank statement or bank account number be do. Kyunki mere upar accusation hai ki maine company ke 10 crore rupay siphon off kiya hai. Embezzle kiya hai. Thik? Chalo thik. अब वो जानना चाहते हैं कि कहां-कहां पैसे मैंने डाले हैं तो मेरा बैंक अकाउंट ले लो वो मैं दे रहा हूं अब आप कह रहे हो कि नहीं अपने दोस्तों के भी दो अपने ड्राइवर का भी दे दो अपने मेड सर्वेंट का भी दे दो राइट वाइफ का दो भाई का दो फादर का दो राइट जिनसे भी आपकी दोस्ती उनका दे दो भाई वो मैं क्यों दूं और ये ना देने पर उसने क्या करा मेरे साथ मुझे अरेस्ट कर लिया क्या कह के कि नॉन कंप्लायंस कर रहा है भाई इंटेरोगेशन ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर रहा बस आ रहा है अपनी शक्ल दिखाने के लिए नो दिस इज एन इनलेजिटिमेट डिमांड डोंट यू हैव द पावर अंडर सेक्शन 91 माय ब्रदर व्हाई डोंट यू अप्लाई दैट राइट दीस आर दोस पीपल हु हैव राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट मी आल्सो and why would they share their bank account numbers and other confidential information with me? Who does that? Is it not an illegitimate demand from me? Whatever you can gather from my bank statement, do it. If you are bank statement, if you are showing money from your bank account, you will do it from my bank account. But why then? And why should I? You have the power. You will put section 91 CRPC there. They will not put it. लेकिन मुझे कह देंगे कि अच्छा आप नहीं कर रहे ना इंटेरोगेशन में ढंग से पार्टिसिपेट आपको हम अरेस्ट करेंगे हम बिठा के रखेंगे नाउ दिस इज रॉन्ग इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की बात करी हाई कोर्ट ने कि उनको ये भी बताओ कि क्या और ऑप्शंस हैं आपके पास यू नो अरेस्टिंग एन इंडिविजुअल इज एन एक्सट्रीम स्टेप ये एक एक्सट्रीम स्टेप है राइट वो अभी एक्यूज है और ये स्टेप तब उठाना चाहिए जब आपको लगे कि कोई और उपाय नहीं है, there is no alternative left with you, right? Anyways, let's move ahead. अब हम अपने sixteenth point पर आते हैं. It is directed that the above procedure shall apply also to the working of sections ninety one, one sixty, one seventy five of the CRPC. ये सेक्शन हम आगे चलकर पढ़ेंगे राइट right. अभी इस स्टेज पर नहीं लेकिन अमनदीप जौहर केस में कहा कि ये जो ऊपर के गाइडलाइंस हैं ये गाइडलाइंस नॉट ओनली फॉर 41 ए बट आल्सो फॉर 91 160 175 राइट right. जब ये प्रोसीडिंग्स भी अडॉप्ट करे पुलिस ऑफिसर तो ये गाइडलाइंस फॉलो किए जाएं राइट द अबव प्रोसीडियर शैल बी मैंडेटरीली फॉलोड बाय द दिल्ली पुलिस when working the requirements of all the above noted sections, right? So Delhi police ke liye to mandatory hai. Aur baaki dousre states ke liye mein kai baari keh chuka hoon ke as a judicial president, woh isse follow kar sakte hain. To Andhra Pradesh, like example, mein ne diya tha ki woh follow karte hain. In fact, Andhra Pradesh 
में अमनदीप जौहर केस को ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी पुलिस स्टेशन में सो दैट स्टेट हैज फॉलोड दिस जजमेंट सो नाउ इट इज अडोप्टेड बाई देम एंड दे फॉलो इट वेरी सिंसियरली नाउ अवर नेक्स्ट केस इज ये केस लॉ छोटा सा केस लॉ है लेकिन ना लैंडमार्क केसेस आपसे पीटी में भी पूछ लेते हैं और मेन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं राइट तो दैट इज वाई वी हैव टू डू दिस एंड दैट इज जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 का ये केस है इसमें फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर कुछ रिक्वायरमेंट्स ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने रिलेटेड टू अरेस्ट तो जाहिर है व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर वी टॉकिंग अबाउट राइट प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21 वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 20 तो द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑन द वन हैंड वी हैव टू सेफ the fundamental rights of the people and on the other hand we have to safeguard the interests of the society so there should be a balance there should be an equilibrium between the two none should dominate the other none should overshadow the other so this case may any fundamental rights ki effective guarantee ke liye effective safeguard ke liye इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट ले डाउन करी तो पहला एन अरेस्टेड पर्सन बींग हेल्ड इन कस्टडी एक अरेस्टेड पर्सन कस्टडी में है ही इज इन कस्टडी ये मान के चलो तो ही इज एंटाइटल्ड उसे अधिकार है इफ ही सो रिक्वेस्ट टू हैव वन फ्रेंड या रिलेटिव or other person known to him or likely to take interest in his welfare told as far as practicable that he has been arrested and where he is being detained so at least someone other than the accused person other than the arrested person should know two facts pehla ki x has been arrested dusra कि वेयर ही हैज बीन डिटेन कहा है वो हैज ही बीन टेकन टू सम अनडिस्कलोज डेस्टिनेशन तो फिर तो ये वायलेशन ऑफ दिस गाइडलाइन है और ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 भी है क्योंकि ये फिर प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं हुआ कि आप अरेस्ट तो करते हैं और किसी को कहीं ले जाकर उसको बंदीकृत कर देते हैं किसी को नहीं पता आप उसे कहा लेकर गए हुए हैं तो इसलिए ये एक्यूज का राइट right है कि वो इंसिस्ट करे कि मेरे अरेस्ट की बात और मेरे डेस्टिनेशन की बात एज टू विच डेस्टिनेशन आई एम बीइंग टेकन टू ये पता हो मेरे अलावा मेरे शुभ चिंतक को माय वेल विशर जो मेरा फैमिली मेंबर हो सकता है राइट द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन वेन ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन ऑफ इज राइट उसके जो भी राइट्स हैं राइट right, आगे चलकर आप जब देखेंगे 41 बी सी जी वगैरह सीआरपीसी में तो आप देखेंगे कि कुछ राइट्स इनकॉर्पोरेट ही किए थे जो डीके बासु केस के ही थे राइट वॉट एवर द डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस लेट डाउन वॉज लेटर इनकॉर्पोरेटेडरी प्रोविजन उसको फिर स्टैचुटरी प्रोविजन में डाल दिया गया ठीक है तो इस केस में भी ये इंसिस्ट किया और ये बासु केस में भी इंसिस्ट किया गया था कि जितने भी राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन वाले स्टैचूट वाले स्टैचुटरी राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो आप बताएं एक्यूज को बिठाकर कि इससे पहले कि हम आपसे पूछताछ करें जनाब आपके ये अधिकार है बल्कि डीके बासु केस में तो यहां तक कह दिया गया कि पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड बनाओ डिस्प्ले करो राइट वट एवर द राइट आर वेस्टेड इन द अरेस्टेड पर्सन शुड बी डिस्प्लेस देयर एट द पुलिस स्टेशन राइट 
और उसे बताना भी है सिर्फ डिस्प्ले से काम नहीं चलेगा बाकायदा उसे बताना भी है राइट right. आप उसे राइट्स बताए ये उसका राइट है ये एक और राइट हो गया राइट टू नो माई राइट इज माई राइट राइट ये भी एक राइट right हो गया बल्कि इसे तो फंडामेंटल राइट right की स्टेटस दे दी गई है कि एवरी अरेस्टेड पर्सन ये हम एक अलग चैप्टर भी करेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन छोटा सा लेकिन प्यारा सा चैप्टर है हमारा राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन तो यहाँ अभी यू ही कैजुअली बता रहा हूं कि राइट टू नो माई राइट इज माई फंडामेंटल राइट अगर मैं अरेस्टेड पर्सन हूं तो राइट टू नो माई राइट एज एन अरेस्टेड पर्सन वट एवर राइट आई हैव आई मस्ट नो दैट इज ऑल्सो माई फंडामेंटल राइट राइट थर्ड पॉइंट एन एंट्री शैल बी रिक्वायर्ड एंट्री शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द डायरी एज टू हु वॉज इनफॉर्म डॉक्टर तो डायरी में ये भी मेंशन होगा कि फ्रेंड में कौन था जिसको इन्फॉर्म किया गया रिलेटिव था तो कौन था जिसे इन्फॉर्म किया गया राइट right, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी जाएगी कि किसको सूचना दी गई थी सो दैट इट कैन बी लेटर क्रॉस चेक बाय द कोर्ट राइट दीज प्रोटेक्शन फ्रॉम पावर मस्ट बी हेल्प टू फ्लो फ्रॉम आर्टिकल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड एनफोर्स स्ट्रिक्टली तो मैंने कहा ना ये जो राइट्स ऊपर आपने अभी अभी देखे राइट टू नो द राइट को एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया है जोगिंदर कुमार केस में इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट बिफोर होम द अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट दीज रिक्वायरमेंट है अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट यू नो दैट ट्वेंटी फोर आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ेगा तो जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट पहला सवाल उससे यही पूछेगा कि क्या आपको आपके राइट्स बताए गए थे और एक एक करके पूछेगा क्या क्या बताया गया था वो मैजिस्ट्रेट खुद ही प्रॉम्प्ट करेगा कि वॉज दिस राइट इनफॉर्म्ड वॉज दिस राइट इनफॉर्म्ड वॉज दिस राइट इनफॉर्म्ड सो इन दिस वे राइट यू विल बी इनफॉर्म्ड ऑफ यूर राइट सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट that the magistrate should satisfy himself that the above mentioned requirements were fulfilled right in a way here this case law has established that the magistrate will be the guarantor of this fundamental right magistrate yahan par guarantee kar raha hai ye fundamental right theek hai by ensuring himself कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हुए हैं दीज रिक्वायरमेंट शैल बी इन एडिशन टू द राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन फाउंड इन वेरियस पुलिस मैनुअल्स तो ये क्लैरिफिकेशन थी दिस क्लैरिफिकेशन मस्ट बी गिवन कि जो पुलिस मैनुअल्स में जो दूसरे राइट हैं वो तो है राइट right. ये राइट जो अभी हमने ऊपर ले डाउन किए ये इन एडिशन टू दो राइट हैं ठीक है और एक जो स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट थी बट पुलिस ऑफिसर्स पर यूजुअली नेग्लिजेंट अनुस्कुरपुलस पुलिस ऑफिसर्स राधा वर यूजुअली नेग्लिजेंट सो एक एडिशनल डायरेक्शन दिया इन जोगिंदर कुमार केस द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन शेल ऑल्सो बी इश्यूड दैट द पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शुड ऑल्सो रिकॉर्ड इन द केस डायरी the reasons for making the arrest so cogent justifiable reasonable reasons must be given right as to why the police officer was satisfied as to the conditions mentioned in section 41 sub section 1 or sub section 2 right and why he is making such an arrest in yesterday's class itself we have clarified this point that when an arrest is made reason must be given when an arrest is not made whereas it could be made under section 41 reasons must be given so whether the police officer chooses to exercise his right he must give reasons for doing so and where he chooses not to exercise that right he must give reasons again that is why i told you 
that the power vested in a police officer under section 41 is a power coupled with duty right it's a power coupled with duty and therefore the exercise of this power should also be reasoned non exercise of this power should also be reasoned right so now we come to another interesting topic right ye ek alag se chhota sa kelkar arrest of a judicial officer yahan par khas hum judicial officers ki baat kar rahe hain ki agar judicial officer arrest hote hain to kuch additional requirements hain jo hum pehle pad chuke section 41 mein aur jo hum amne upar bhi jo judgments padhe hain उन जजमेंट्स के गाइडलाइंस के अलावा कुछ और राइट व्हाई? बिकॉज हियर द पर्सन अरेस्टेड हैपेंस टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर सो ही हैज अ प्रिविलेज पोजीशन दो वी हैव आर्टिकल 14 इन इंडिया राइट बट देन समटाइम्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैन बी डन अ जुडिशियल ऑफिसर स्टैंड्स इन अ सिचुएशन which is very much different from the situation of common people right and that we can understand why this classification is reasonable so some additional requirements have been laid down by the honorable court in delhi judicial services association of tisazari versus state of gujarat 1991 so this was the judgment guidelines dekhe kya diya hai district judge or high court should be intimated in advance should be intimated in advance so where a judicial officer is sought to be arrested yeah is going to be arrested an advance information must be given to the district judge or the high court of that particular jurisdiction if immediate arrest is required ab advance notice हो सकता है देना मुश्किल हो फॉर कोजेंट रीजन इफ इट अपियर्स टू द पुलिस ऑफिसर दैट इमीडिएट अरेस्ट इज रिक्वायर्ड इफ इमीडिएट अरेस्ट इज नॉट डन देन देर कुड बी डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंसेस राइट और टैम्परिंग विथ एविडेंसेस और इंड्यूसमेंट टू द विटनेसेस फॉर वॉट एवर थिंग्स वी हैव सीन अर्लियर और फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी फर्दर ऑफेंस prevention of any further offence right abscondence ye bhi possibility agar police ko lagta hai ki immediate arrest karna zaruri hai right acha ek baat aapko bata dun sometimes like yesterday also we discussed that arrest is not only done right for the purpose of custodial interrogation only right it may be done for the protection of the arrested person also right sometimes the life of an arrested person may get jeopardized by enemies outside by rivals outside or he may be approached by other people in the league the conspirators the co-conspirators the complices so his life is under a threat right or he can be influenced he can be persuaded he can be kidnapped he can be abducted whatever to kabhi kabhi arrested person ki protection ke liye bhi arrest kiya jata hai not only for custodial interrogation right i must tell you third point the arrested judicial officer shall not be taken to the police station without prior order or direction by the sessions judge mandatory after arrest he cannot be directly taken to the police station unless and until an order or direction has been given by the sessions judge in this regard so this is the third requirement communication facilities be provided to the arrested judicial officer 
with family legal advisors sessions judge apne sessions judge se obviously he is the superior usse baat karne ke liye communication facilities must be provided fifth guideline presence of another judicial officer of the same rank or higher rank or presence of legal advisor is must for the following reasons zaruri hai to kin ki present zaruri hai ya to koi dusra judicial officer usi rank ka ya higher rank ka ya legal advisor ka presence ke taaki statement record kiya ja sake right so for recording the statement of the arrested judicial officer for drawing of panchnama right dusra ke panchnama bhi draw karna hai to panchnama bhi jo draw hoga वो एक जुडिशियल ऑफिसर की प्रेजेंस में या तो सेम रैंक या सुपीरियर या लीगल एडवाइजर की प्रेजेंस में नॉट इन हिज एब्सेंस सो दिस इज द मैंडेट तीसरा फॉर कंडक्टिंग मेडिकल टेस्ट इन टूडेज क्लास वी विल सी मेडिकल एग्जामिनेशन आल्सो फॉर दैट वी विल सी सेक्शन 53 53 ए 54 ये मेडिकल एग्जामिनेशन वाले सेक्शंस हैं अलग अलग मकसदों के लिए सेक्शन 53 का एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है 53 ए का भी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन रेप केसेस और अटेम्प टू रेप केसेस राइट स्पेसिफिक है इनफैक्ट सेक्शन 53 ए इज नथिंग बट अ रिप्रोडक्शन ऑफ 53 ओनली तिरपन का ही तिरपन ए रिप्रोडक्शन है जो स्पेसिफिकली रेप केसेस या अटेम्प टू रेप केसेस के लिए है राइट right. तो दोनों एक ही फैमिली के सेक्शंस हो गए और सेक्शन 54 है उसका पर्पस कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं सेक्शन 54 में कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज नॉट द पर्पस पर्पस है एक्यूज का सस्पेक्ट का या जो भी अरेस्ट हुआ है हु एवर हैज बीन अरेस्टेड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कस्टोडियल वायलेंस तो वो मेडिकल टेस्ट जो होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है फॉर द फॉर एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन कि कहीं उसके साथ कस्टोडियल वायलेंस तो नहीं हुआ तो वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में तो मेडिकल टेस्ट तो जुडिशियल ऑफिसर के मेडिकल टेस्ट में भी मौजूदगी जरूरी है किसकी एक दूसरे जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सेम रैंक और सुपीरियर रैंक और एक लीगल एडवाइजर का दोनों में से कोई भी हो चलेगा Sixth guideline: There should be no handcuffing of the arrested judicial officer. ये तो अब किसी की नहीं हो सकती, unless and until there are exceptional circumstances, जैसे violent resistance अगर होती है, हिंसक प्रतिरोध, तो violent resistance के cases में handcuffing की जा सकती है, लेकिन वैसे नहीं। तो ये था हमारा judicial officer का arrest. इसके लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें थीं। जो इस केस में स्टैब्लिश की गई वो हमने कर लिया सेक्शन 41 बी से लेकर डी तक सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है दे आर देमसेल्व वेरी सिंपल राइट बहुत ही आसान है एक वी विल गिव जस्ट वन रीडिंग टू इट तो बी से डी 